സർവശക്തനിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കും അത്യുന്നതനിൽ ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ മുഖമുയർത്തും അവിടുത്തെ നാമം എന്നും വഴിയിടും സർവശക്തനിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കും അത്യുന്നതനിൽ ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ മുഖമുയർത്തും അവിടുത്തെ നാമം എന്നും വഴിയിടും മിശ്രിഹായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ദാ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ കരുണയുടെ ഒരു അഭിഷേക വചനം നൽകി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തുറക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം തിരുവചനം ബുക്ക് ഓഫ് സിറാഖ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ഫൈവ് വേർഡ്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വചനത്തിൽ ദാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വരൾച്ചയുടെ നാളുകളിൽ മഴക്കാറ് പോലെ കഷ്ടതയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ ആശ്വാസപ്രദമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം വരൾച്ചയുടെ നാളുകളിൽ മഴക്കാറ് പോലെ കഷ്ടതയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ ആശ്വാസപ്രദമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ഈ വചനം നമ്മളൊക്കെ ദാ ഈ നാളുകളിൽ അനുഭവിക്കുകയാണ് വരൾച്ചയുടെ നാളുകളിൽ മഴക്കാർ നമുക്കറിയാം ശക്തമായ ചൂട് പൊള്ളുന്ന ചൂട് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഒരു മഴക്കാർ ആകാശത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഇതാ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു നിൻ്റെയും എൻ്റെയും കഷ്ടതയുടെ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഇതുപോലെ ആശ്വാസപ്രദമായ ഒരു അനുഭവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ സഹന മരണ ഉദ്ധാന അനുഭവത്തിന് ശേഷം തിരുസഭാ മാതാവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കരുണയുടെ മുഖമാണ് ഉയർപ്പിന് ശേഷം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കരുണയുടെ തിരുനാൾ തന്നെ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ കരുണയുടെ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകും ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് വർഷത്തോളമായി മഹാമാരിയും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കവും വ്യത്യസ്തമായ പീഡകളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളിൽ പ്രസക്തമായി കടന്നു വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ കരുണ എന്നേക്കുമായി നിലച്ചുവോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ കൊറോണയോടുകൂടെ ജീവിതം മുഴുവൻ തീരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ദൈവമേ നിൻ്റെ കരുണയാൽ എന്നെ നിലനിർത്തണമേ ഈ കരുണ അനുഭവിക്കുവാൻ എനിക്ക് യോഗ്യത നൽകണമേ ഈ കരുണ എവിടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സങ്കീർത്തകനായ ദാവീദ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് ഓഫ് സാം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം എഴുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാം തിരുവചനം വചനം ഇങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ കരുണ എന്നേക്കുമായി നിലച്ചുവോ അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി അവസാനിച്ചുവോ ബുക്ക് ഓഫ് സാം ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റി സെവൻ വേർഡ്സ് എയ്റ്റ് ഹാസ് ഹിസ് സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ലവ് സീസ്റ്റ് ഫോർ എവർ ആർ ഹിസ് 
promises at an end for all time. Avadatta Vagdanam, Avadatta Karuna, Yenna Nekumai, Avasanichuvo. Yenal Tai Vajan and Ketu Undrikimbol, Urigarium, Namukoke, Vecta Mai, Anipo Petrigian. Uribacha Itre Nalum, Namal Keter in Yachala Satingal. Thy in Allegalil, E. Maha Durida Tineda Iluda Katana Boyapol, Nerikanga Luda Katana Boyapol, Namulake, Anipovichu, Adandana. Deva Tinde Anandama e Karuna Priya Patavere Yesu Kadanaboya Sahana Vadigalil Namakamumbil Karnichu the another E Karuna Yuda Mukamano Atramel Sahicha Anipavangalil Yesu Namada Mumbil Karnichu the another E Valia Snake at Tinde Karuna Yuda Mukaman Adunda Namakora Pitch of Arayam Batum they were thin the Karuna, Uri Kilum, Avasani Chutilla. They were thin atratholam, numbered a male, Snehamunda. E. Valuri Satyam, Namala Padipicha, the Aran Riavo. Pudia Niamatil. Vali and Yerika Tiluda Kadanovoya, Parishudhamayan. Urijibi the thin day, Andin Kurikan, Patuna Chela Saha Jiringa Luda Samardo. Atra male, peer dagalate tidikin the Samayam Parishudhamma Kalyanan gadikin the Numba Gerbaba the Agunu Elartha tilim nyericum, shari rigamai, mana sigamayum, chutu watatunak and nyericum manipovic in the Samayam Parishudhamma and the Paranjan Rio Lucas Visesh at the Waiche Lucas Visesham Ona Madhyayam Adinde Anpadam Tirvajanam the Luke's Gospel, chapter 1, verse 50. Vajanam Parayinu. Avadatta Pakhtarada Mel Thalamuragal Thorum Avadun Karuna Varshikyum. Thalamuragal Thorum. Thalamuragal Thorum. Thai Vajanam Kettu Undiri Kinnna Priyapattta Sahodara Sahodari. Uri Pachche, Nindya Jeevitha Thilet Sela Sambhavangal, Nindya Ullil Deivatthinne Karuna Yennan Nekum Aayittu Nelacho Deivamenne Uveshicho Yenning and a anega chodingal kedabaritam, yenal. We should the grandam nindemum belweer tuna, yet to will you walk down a mendonario. Tala muragal torum. Tala muragal torum. Deva tinde anandama a karuna, da nindeme lunda. Padeni matile. Niamavartana pusagam. Nala madhyayam adinde muppati onam tirivajanam. Adiru walk danama. Book of Deuteronomy, chapter 4, verse 31. Adhiru Vagdana man. Vagdana man dhanu. Ningal uda devamaya karthavu karunayu ula devamana. Avadunna ningal e kaividigayo, nasipikigayo, ningal uda pidakkan maru uda shabadam chayidhi tulla udambadi vismarikigayo illa. Namu uda devatthinde anandamaya karunayu snehavum. Uri kelim vismarikya pidu nilla. Priya pattavare. The in allegal Namuki the Manasil or Pika. They were thin the Karuna, Yenda G with the Tiluri Kilum, the Nasta Pudunilla. Namada G with the Til, Namal Kadanabo, Nanipovangal, Yetravetis Tangalanangilum, either or upon. They were thin the Karuna, Uri Kilum, Namada G with the Til in the Mata Pudunilla. Alpunguda Manasila Khan, Sangir Taganai, Davi the Nerte Jodin Jodicello. They were thin the Karuna Nelekimun, Adinisham, Yenbati Onbada Madhyayam, Yurivati Atam Dirvajanam. Book of Psalm, Chapter eighty nine, Words twenty eight. Vajanam Parayino, Yende Karuna, Yepodum, Avende Mail, Unda Iricum, Avenodula, Yende Woodam Buddy, Ajanjelamai, Nelanilkum. Ara the Parayinoda, Givitatil, Pabatinde, Tagar Chagal. Pala taratil anipavicha davida, da deva genatinu or a pood here. Yenda jeevi the tilian deva tin de karuna anipavichu, ade devam. Talamuragal torum, ningale aningrihikin the devam. Vajanam parainu, yenda karuna, ye podum avende melunda iricum. Priapatavere, yenda melum, ninda melum, nelanilkanada, ye deva tin de anandamaya karunayam. Vajramanda Varnavano Dulla Yende Udambadi Ajanjelamai Nelanilkum Inalagalil 
ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നും ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമല്ലേ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നിൽ നിന്നും നിന്നിൽ നിന്നും എന്താണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പാടുന്ന പാട്ടെന്താണ് ഈശോയുടെ അതിദാരുണമാം പീഡാസഹനങ്ങളെ പ്രതി എൻ്റെ മേലും ലോകം മുഴുവൻ്റെ മേലും കരുണയായിരിക്കണമേ ശരിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അതിശക്തമായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ റോൾ ഈ കരുണയുടെ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ കരുണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഈ കരുണ അഭ്യസിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല ഞാൻ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഗായക സംഘം ഒരു നാലഞ്ച് പേരും മനോഹരമായി നിന്ന് ഈ കരുണയുടെ ഗീതം ആലപിക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ അതിദാരുണമാം പീഡാസഹനങ്ങളെ പ്രതി എൻ്റെ മേലും ലോകം മുഴുവൻ്റെ മേലും കരുണയായിരിക്കണമേ മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന മനോഹരമായ ഗീതം ആ ഗായക സംഘം അതിസുന്ദരമായി ആലപിച്ചു ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്ന പോലത്തെ പ്രാർത്ഥന അനുഭവം ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സങ്കീർത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രത്തിലെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങളുടെ ഗായക സംഘത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി അപ്പോൾ ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആ പാട്ട് പാടുന്ന നാലഞ്ച് പേരുണ്ടല്ലോ അവർ കുറേ നാളായി പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നില്ല അവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ മുറുമുറുപ്പും അസ്വസ്ഥതകളുമാണ് പിന്നീട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി ദൈവകരുണയെക്കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം നല്ല തരീത്തിൽ ആലപിക്കുന്ന ഈ ഗായക സംഘത്തിൻ്റെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഈ കരുണ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊരൊറ്റപ്പെട്ട അനുഭവമൊന്നുമല്ല പറയുന്ന എൻ്റെയും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിക്കേ പെസഹാ തിരുനാളിൽ കാല് കഴുകുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത അതിശക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു വൈദികനാണ് ഞാൻ പക്ഷേ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കൂടെയുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കരുട കാണിക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ സ്വഭാവത്തിൽ മുറുമുറുപ്പും അസ്വസ്ഥതയും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പാടാൻ എളുപ്പമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ യേശു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും പാടാനും അല്ല മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഈ കരുണ അഭ്യസിക്കാൻ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കരുണയുടെ തിരുനാളൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഈ കരുണ അല്പമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മതായുടെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം തിരുവചനം വചനം ഇങ്ങനെയാണ് ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈശ പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഐ ഡിസയർ മേഴ്സി നോട്ട് സാക്രിഫൈസ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെയൊക്കെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം കരുണ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവ രീതികളിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ അതല്ലേ യേശു തൻ്റെ എല്ലാ സംസാരങ്ങളിലും പ്രവർത്തികളിലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മാതൃക കാണിച്ചു തന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം തിരുവചനം വചനം ഇങ്ങനെയാണ് നീ വീട്ടിൽ സ്വന്തക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക കർത്താവ് നിനക്കു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും എങ്ങനെ നിന്നോട് കരുണ കാണിച്ചുവെന്നും അവരെ അറിയിക്കുക ദാ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം എന്തിനെന്നറിയോ കരുണയുടെ 
പ്രവാചക ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി ഇതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഗോ ഹോം ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ടെൽ ദം ഹൗ മച്ച് ദ ലോഡ് ഹാസ് ഡൺ ഫോർ യു ആൻഡ് വാട്ട് മേഴ്സി ഹി ഹാസ് ഷോൺ യു ദൈവം എത്രത്തോളം നമ്മളോട് കരുണ കാണിച്ചു വന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കുക എവിടെ ആരംഭിക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കാൻ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരംഭിക്കാൻ അനേകർ പറയും അച്ഛാ എനിക്ക് വലിയ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോകണം എനിക്ക് വിദേശ നാടുകളിൽ പോകണം മിഷനറി ആയിട്ട് ജീവിക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എന്നെ കേൾക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബനാഥനാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബനാഥ നിൻ്റെ ഭാര്യയോടും നിൻ്റെ മക്കളോടും നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും കരുണ ആരംഭിച്ചാൽ നീ വലിയൊരു മിഷനറിയായി മാറും എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുടുംബനാഥെ ദാ ഈ സമയം നിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുക പരാതിയും പിറുവിറുപ്പും കൂടാതെ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആ വീട്ടിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നീ ഒന്ന് മാറ്റിമറിക്കുമ്പോൾ കരുണയുടെ തലം അവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നീ ഒരു ജീവിക്കുന്ന വിശുദ്ധയായി മാറുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നീ ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ നീ ഒരു വൈദികനാവാം ഒരു സിസ്റ്റർ ആവാം പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയാവാം പ്രായമേറിയ ഒരു വ്യക്തിയാവാം ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതം ആരംഭിക്കേണ്ടത് അങ്ങ് ദൂരങ്ങളിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവിടെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് മറ്റതെളുപ്പ ദൂരങ്ങളിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുക അവർക്കൊന്നും നമ്മുടെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ എന്നാൽ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വിഷമം മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വേദന ഉളവാക്കും അത്രമേൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത് നീ വീട്ടിൽ സ്വന്തക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്ന അടുത്തേക്ക് പോ അവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവ് നിനക്കു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും എങ്ങനെ നിന്നോട് കരുണ കാണിച്ചുവെന്നും അവരെ അറിയിക്കുക ആരെ നിൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കരുണയുടെ തിരുനാളൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഒരു വ്യക്തി സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ട മാറ്റം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ പെരുമാറ്റ ശൈലികളിൽ എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഈ കരുണ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനായിരിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ ഈ കരുണ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്രത്തോളം പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം തിരുവചനം വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും ഇതാണ് കാര്യം കരുണയുണ്ടോ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന ഈശോ തന്നെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവരെ വേദനകളാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റ രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരുണയുടെ പ്രവാചക ദൗത്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ കൃത്യമായി മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം തിരുവചനം സെൻറ്റ് മാത്യൂസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് തേർട്ടി ത്രീ വചനം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് കരുണ കാണിച്ചതുപോലെ നീയും നിൻ്റെ സഹസേവകനോട് കരുണ കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈശോ മനോഹരമായ ഒരു ഉപമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് കരുണ കാണിച്ചതുപോലെ നീയും നിൻ്റെ സഹസേവകനോട് കരുണ കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ ദൈവം നമ്മളോട് അത്രമേൽ കരുണ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കരുണ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കണം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു സൗഖ്യമുണ്ടല്ലോ 
ഈ സൗഖ്യം മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കണം മറ്റുള്ളവരോട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സങ്കടമുള്ളത് അത് വലിയ സങ്കടാ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വൈദികൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കഥ അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവപിതാവിൻ്റെ പക്കലെത്തി എത്തിയപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കും കൊണ്ടാണ് എന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പിതാവായ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് പിതാവായ ദൈവമേ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ ഒത്തിരി പേര് വേദനിപ്പിച്ചു കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ചു ദ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദാ പിതാവായ ദൈവമേ ഇത്രമേൽ സഹിച്ച ഞാനാണ് ഇത്രമേൽ സഹിച്ചു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗഭാഗ്യം വേണം അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ ഇരുന്നൂറ് പേജിൽ നീ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് നീ ക്ഷമിക്കണം നീ പൊറുക്കണം അപ്പം ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു അതിച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അത്രമേൽ ഞാൻ സഹിച്ചു ഉടനെ തന്നെ സ്വർഗീയ പിതാവ് അകത്തേക്ക് പോയി ഒരു രണ്ടായിരം പേജിൻ്റെ വലിയൊരു നോട്ട് ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എനിക്കെതിരെ ചെയ്തതെല്ലാം ദാ ഈ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരം പേജിൻ്റെയാണ് നീ വെറും ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ഈ ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്ക് കത്തിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ രണ്ടായിരം പേജിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്ക് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞേക്കാം ഇതൊരു കരാറാണ് ഒരു പഴയ കഥയായിട്ട് വിട്ടുകള പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അത്രമേൽ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനും കരുണ കാണിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ പരാജയമാണ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നമുക്ക് അത് വലിയൊരു പരാജയമാണ് യേശുവിൻ്റെ കരുണ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക വചനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാം തിരുവചനമാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം സെ ലൂക്സ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേർഡ്സ് തേർട്ടി സെവൻ അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവനെന്ന് ആ നിയമം ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു നീയും പോയി അതുപോലെ ചെയ്യുക നീയും പോയി അതുപോലെ ചെയ്യുക യേശു നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാ നീയും പോയി അതുപോലെ എന്ത് കരുണ കാണിക്കുക നമുക്കറിയാലോ ധ്യാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ദൈവജനം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അതിശക്തമായ മാനസാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു പക്ഷേ കേരള ചരിത്രമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നോ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ വ്യക്തികൾ മാനസാന്തര അനുഭവത്തിന് ശേഷം എന്തു ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരിയേറെ ആതുരാലയങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ മാനസിക രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഇടങ്ങൾ ഇതാ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ദൈവം സ്പർശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന മാനസാന്തരം എത്തരത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി ഈ കരുണ അനുഭവിക്കുകയാണ് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മറ്റൊരവസ്ഥ ധ്യാനങ്ങൾ കൂടുന്നത് രോഗശാന്തിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില കാര്യസാധ്യത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമാകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ ശുശ്രൂഷ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ചില കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതായത് രോഗശാന്തി ലഭിക്കുക വിദേശത്ത് പോകാൻ സാമ്പത്തികമായ നേട്ടം അതല്ല അതിനപ്പുറം സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം അവർ പിന്നീട് ആ കരുണ പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊളോസിസർ കഴുത് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ആറാം വചനത്തിൽ പൗലോസ്ലിഹ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സംസാരം എപ്പോഴും കരുണാമിശ്രണവും ഹൃദ്യവുമായിരിക്കട്ടെ ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെ മറുപടി പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുണ ദൈവകരുണ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസാരം കരുണ നിറഞ്ഞ സംസാരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കാം 
ചീത്ത പറയുന്ന നുണ പറയുന്ന കുറ്റം പറയുന്ന നമ്മുടെ നാവിൽ കരുണ നിറഞ്ഞ സംസാരം സാധ്യമാണോ നമുക്ക് പരിശീലിക്കാം ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ സംസാരത്തെ കരുണ നിറഞ്ഞ സംസാരം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥ കണ്ടു നിറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സംസാരം അത് നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദാ പിന്നീട് നമ്മുടെ സ്വഭാവ രീതികളിലേക്ക് ഈ കരുണ സാവധാനം സാവധാനം അലിഞ്ഞു തീരുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വചനം പറയുന്നത് അയൽക്കാരനോട് പക വച്ചു പുലർത്തുന്നവന് കർത്താവിൽ നിന്ന് കരുണ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ വേണോ എങ്കിൽ എന്തു വേണം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നല്ല സമറിയാക്കാരൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടില്ലേ ലൂക്കാസ് വിശേഷകൻ പറഞ്ഞത് പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവനെ നാ നിയമം ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു നീയും അതുപോലെ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം കരുണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കരുണ ദെ അയൽവാസികളോട് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരോട് കരുണയുടെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ കരുണയുടെ ഒരു പ്രവാചക ദൗത്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതാണ് വേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുമൊക്കെ സ്വഭാവത്തിൽ കരുണയുടെ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കാം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയം മുഴുവൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കരുണ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ അഭിഷേകമായി മാറാനാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ചെറിയൊരു ലേഖനമുണ്ട് അത് യുദാസിൻ്റെ ലേഖനമാണ് ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യയം ഒരു അധ്യായമല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ടാം വചന ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിൽ കരുണയും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകട്ടെ ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥന ദായി ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മളിലൊക്കെ കരുണയും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയായി സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് യേശു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മാതൃക കഷ്ടതയിൽ മഴക്കാറ് പോലെ വരൾച്ചയിൽ മഴക്കാറ് പോലെ കഷ്ടതയിൽ അവിടുത്തെ കരുണ ആശ്വാസപ്രദമാണ് ഈ നാളുകളിൽ ഈ കരുണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സംസാരത്തിൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യുദാശ്രീയുടെ പുസ്തകം രണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായൻ രണ്ടാം വചനം മറക്കരുത് നിങ്ങളിൽ കരുണയും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകട്ടെ അമേ സർവശക്തനിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കും അത്യുന്നതനിൽ ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ മുഖമുയർത്തും ആവിടുത്തെ നാമം എന്നും വാഴ്ത്തിടും